Kaunay pa rin po na nakatakdang paghatol ng impeachment court kay Chief Justice Renato Corona. Kasama po natin ngayong umaga si na Representative Erin Tanyada, ang tagapagsalita ng prosecution panel. Narito rin po si Attorney Rico Quicho, ang tagapagsalita naman ng uh, defense panel. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga na yan. Nakatulog naman. Opo, Ito medyo magsaysayang magandang araw magandang tayo. <laughs> First in our history. Yes. Ano, ho? Balikan po natin yung mga nakasaad sa tatlong articles of impeachment. Isa-isahin natin. Unahin natin yung sinasabing pinakamalakas na reklamo itong Article 2. Ano ho ba yung pinakamalakas na ebidensya o testimonyang naiharap sa tingin nyo ng prosecution para patunayan itong uh, Article 2? Well, uh, kung titignan po natin ang ebidensya, ito yung mga unang-una, yung mga ari-arian na hindi dineklara sa tamang panahon kung kailan ito binili mm -hmm. o binenta. No? Uh, yun po ang uh, nilatag po ng aming uh, uh, mga prosecutors. Uh, pangalawa, nandyan po yung usapin tungkol sa sa cash in bank. Mm -hmm. And uh, kailangan natin na uh, isipin na, uh, Rhea, for, ito ay mula 2002 hanggang 2010. Kasi kung minsan parati sinasabi, isang, isang uh, sal-in lang ang pinag-uusapan, 2010. Uh, sasabihin po ng uh, mga kaibigan po natin sa depensa, e eh, nandyan naman po sa 2010 sal-in yung limang ari-arian. Pero ang sinasabi po namin, uh, nililitis po namin mula 2002 hanggang 2010. Tapos yung cash and bank, ganun rin. Uh, meron pong discrepancy kung ano ang dinedeklara po niya at ano yung totoong uh, pera niya sa banko. Basehan po ng depensa well, para ma-acquit ang inyong kliyente. Ang kailangan talagang sagutin dito yung Article 2.3, no? yung non-inclusion of properties in the sale na sabi nga ni Congressman Erin. Kami naman po yung naniniwala doon sa factual issues dito. Eh, we agree on the factual issues. But Ang pinagtatalunan po talaga yung interpretation, no? yung legal issue. No? Sapagkat we, sa amin po, yung doon sa properties na sinasabi nila kung bakit hindi namin inilagay sa sal ni Chief, hindi nilagay ni Chief Justice sa sal niya noong mga panahon na yun. Sapagkat ang legal, ang, ang legal issue kasi doon, wala pang actual delivery. No? So mm -hmm. hindi pa naman sa kanya yung properties noong panahon na yun, kaya hindi pa niya nilagay sa sal Yes. Yung doon sa dollar accounts naman, pati sa peso accounts, I think kahapon po nakita natin doon sa paglilitis na talaga ang pinupunto po namin dito ayon po sa Foreign Currency Deposit Act. Yung mga foreign currency deposits or yung dollar accounts ay absolutely confidential. Mm -hmm. At dahil po dito sa paggamit uh, pag, pag ni Chief Justice sa interpretasyon ng batas na hindi ito kinakailangan ilagay sa salin, wala siyang legal obligation. To, to write it down in his salen. No? Mm -hmm. Yung sa peso naman po, paulit-ulit po namin sinasabi that this is a commingle fund. Uh, it siya naman po ay tagapangasiwa lamang itong perang ito at hindi po sa kanya. No? Mm -hmm. So, malinaw na po yung panig ng prosecution, yung panig ng depensa. Ang tinitingnan na lang po natin kung ano po ang mas... Paano titimbangin, paano titimbangin, Senator titimbangin judges, ng mga no? Senator Judges? Yung uh -huh. Articles 3 and 7, I'm sure they can always take judicial notice of the facts the legal issues surrounding Articles 3 and 7. So, sa tingin po namin, mas magtatagal lang po kami sa Article 2 mamaya. Sa and pag... probably, malaki rin wait kung anong interpretasyon ng mga Senator Judges nga natin sa batas din natin. Tama po yun. At Dahil po... lahat ba nga nagdedeklara ng kanilang dollar deposits? Totoo po yun. Tama po yun. At uh, very telling rin po yung uh, pagtatanong po ng ating uh, Senate President mm. Enrile kahapon. Dahil, uh, Anong mali? Hindi, bin, oh, binalikan po yung uh, usapin ng uh, uh, absolute confidentiality. Ang tanong nga, uh, kung babasahin mo yung batas, ito po ay direct, uh, para sa, it's a directive to the banks, no? Mm -hmm. Na huwag mag-disclose and third parties na to inquire. Ngayon, ang tanong nga po ng ating Senate President kahapon, ano yung injury ba na matatamo ng isang, de yes. ng isang uh, depositor kung siya mismo magde-declare mm -hmm. ng uh, dollar accounts niya? Eh, hindi nasagot po ni Justice Cuevas yung tanong po ni Senate President. Puntahan po naman natin yung Article 3, yung umanay pa bago-bagong desisyon ng Korte Suprema sa ilang mga kaso. Ano ho ang lakas na inihain ng uh, prosesyon Well, uh, prinisenta po namin yung, uh, yung uh, witness po mula sa PALFASAP at uh, binanggit po niyan uh, yung uh, proseso na dinaanan po ng kaso po niya at uh, pinakita na po na, na it was only through an administrative uh, uh, matter uh, because may tinanggap po na tatlong sulat mula kay uh, Attorney Estelito Mendoza ang uh, ang ating uh, court clerk of court no at uh, it was true an administrative matter na na-recall ang isang uh, final and executory decision so yun po yung uh, one and only witness na 
na hinain po ng, uh, ng uh, prosecution dito. And again, sabi nga ni, Congre uh, ni Congressman, ni Rico Picho, <laughs> na, <laughs> na, na, na pwede, pwede nga uh, tignan, no? take judicial notice itong mga dokumento ito. Sa panig ng depensa, nabasag nyo ba itong mga well, alam nyo po, hindi na po kami nagpresenta yeah. ng aming testigo sa Articles 3 and 7, sapagkat kami po'y naniniwala na ito naman po ay talagang idinagdag lang upang meron ho silang buffer, no? Kung may hirapan sila sa Article 2, meron pa silang elbow room doon sa Articles 3 and 7. But very ba basic ho, no? Yung Article 3, pending pa huya sa, sa Korte Suprema, yung FASAP case is still pending uh, before the Supreme Court. Yung Article 7 naman po, eh, nag po si Secretary Dilima on, on the dissenting opinion of Justice Sereno, which we feel is not the law, law on the case. No? So, mm -hmm. dun po sa puntong yun, we, we feel very confident that Articles 3 and 7 Wala will na. be acquitted. Ah. Kayo, Article 7 well, nga, nabanggit na rin well, lang. Uh, Article 7, Article yung pagpayag 7. na makalabas si Pangulong Jeremy. Kami ang uh, gusto namin ipakita doon, yung proseso na dinaanan, bago nagkaroon po ng desisyon. Mm -hmm. Tapos yung usapin tungkol sa, sa for example, yung uh, uh, pag-issue ng TRO. Kasi may, may conditions yung TRO eh. At, uh, at uh, naging maliwanag sa paglalahad, po, well, uh, sa dissenting opinion ng ating uh, Justice Sereno kung paano nga nagkaroon ng botohan mm -hmm. sa usapin ng TRO. So ito yung ina-highlight nga po namin. Although ang Ang uh, nagalahad po nito ay si Secretary Laila Dilima at uh, binabasa lang po niya mula sa, mula sa desisyon kung ano nangyari. At kaya sabi nga po, eh, sabi, may desisyon na hearsay but let it remain on the record because mm -hmm. it's part of a dissenting opinion. They did not uh, present any witness to question nga kung ito ba yung proseso na nasunod o hindi. Mm -hmm. So ewan ko kung paano... paano didesisyonan ng ating senator judges ito. Malaking bagay sa defense na hindi siya kinross examine si Chief Justice. Tama po yun. Sapagkat yung naging testimonya niya po, yun po ay evidence and record. Mm -hmm. E kung hindi naman po siya kinestyon yung kredibilidad niya o kung tama o mali yung kanyang sinabi, eh, yan po ay look out na ng... Bakit? Process. Well, para sa amin, meron kaming nakuhang mga admissions mula mm -hmm. sa kanya. As a matter of fact, may, may mga declaration against interest. Eh. Meron siyang dollar account. Inamin po niya. May peso account. meron siyang inamin na rin na hindi po niya dinedeklara sa kanyang statements of assets and liabilities. So, itong mga facts na ito is established. Mm -hmm. So, we, do, we did not anymore go into uh, uh, questioning kung, kung uh, bakit hindi niya dineklara. Sa mga so, witnesses na ipernesent ng prosecution, ano yung sa tingin nyo naging, naging lakas ng inyong kaso? Uh, sa tingin ko, si, si Chief Justice mismo plus si Ombudsman ay uh, nakatulong na uh, Uh, sa panik po ng prosecution tapos yung mga ari-arian no? uh, na kung saan pinakita po namin na, na itong mga ari-arian na ito ay binili sa isang taon pero dineklara lamang sa 2010. Handa na po para sa anumang desisyon na ibababa ngayong araw na ito. Uh, what's next for the defense after whether acquit or not? Sa panik po ng depensa, handang-handa po kami. No? Simulat sa pool, sinasabi po namin na gagalangin natin ang magiging hatol ng Senate Impeachment Court. Pagkatapos po nito, ay kami babalik na po sa aming mga tahimik na pamumuhay <laughs> at magmamasid-masid na lang po kung yung mga complainants ay susunod po dun sa yapak ni Chief Justice Corona okay. na maglalabas din po ng kanilang mga waivers for their bank accounts. Kayo naman po, kung sakaling ma-acquit din, ready ho kayo sa disyembre well, na mag-file uh, ulit ng impeachment complaint. Tatanggapin po namin po ano man ang magiging desisyon ng ating uh, Senate Impeachment Court. At uh, pagkatapos po ng hatol, kami po ay babalik sa sa House of Representatives at uh, meron po kaming isa pang linggo bago magkaroon uh, ng sinid yes. no? And mm -hmm. uh, we'll have to work fast with regard to the, uh, some laws that have to be passed before the break. Maraming maraming salamat and good luck po sa both the prosecution and defense panel. So, Representative Erin Tanyada ang tagapagsalita ng prosecution panel at Attorney Rico Kicho ang tagapagsalita ng defense panel.